怎么样，桃子姑娘，我买对了吗？小薇让我给皇孙殿下配的假死药可是复杂的很呢、啊，要是找不到所有的药材的话，这药可就配不出来了。这里面还差着好几味药呢。可是集市上的药材铺子，我都已经跑遍了，你要的那几味药材，实在是买不到了。那要不然，我陪你上山采药材吧。那。我前些时日呢，配置了一副毒药，只要人沾到身上，就会奇痒无比。我倒是把解药给研制出来了，就是苦于还没有人来帮我试试，不知道到底有没有用。那我我来试，这可是会很痒的，我可没跟你开玩笑。万一我那个解药不管用，你至少会痒上三天三夜的。没关系，桃子姑娘，我相信你。行，那就这样，既然你都帮我试了解药。十七郎要的药材，我一定尽快给你配好。好。知道你爱吃甜的，来，尝尝这糖彩酥。这是在哪家铺子买的呀？这不是买的，顾小姐刚送过来的。哦，是她特意给你做的？当然不是了，阿元、老鲍他们都有，我想起来你爱吃，才特意拿过来给你。尝一口。放这吧。我一会儿再吃，行吧。对了，跟京都的人都联络妥了，现在万事俱备，只欠东风。嗯，药在桃子那里，还没配好。我知道，我让长儿天天跟着他，看能帮上什么忙。你让谢长儿给桃子帮忙，我看别是添乱才好。添乱也好啊，省得他总在你旁边，我都怕他拿毒针刺我。好好的，他干嘛拿毒针刺你啊？嗯。因为啊，咱们八营吧，与镇西军同住在这里十分不便，哪怕今日在外面打营仗，也要搬出去。是。哦，我突然想起来了。我们家公子啊，最爱吃这个点心了，我现在就给公子送去。哎，我特意给你拿的点心，你怎么送别人呢？那不也是别人送给你，你才拿来给我的呀？哎，哎，哎，哎。都督，镇西军和崔家军携手攻克东都，吴云儿以身殉城。这，崔家军进步即刻回援瀛州，还与镇西军联手攻打洛阳。崔的儿子崔林，看到往日的形势，就知道他十分沉得住气
彼时的战局，倘若是我，我也定会先攻洛阳，再救瀛州。可洛阳城池坚固，粮草充足，福原儿只需坚守不出，镇西军和崔家军便是势众十倍，也绝无可能在短短时间破城。而且，福原儿乃是沙场宿将，又岂会败于两个小儿之手？此战失利，是我用人之错。此次洛阳之师，倒是给我提了个醒。强敌不过是外力，真正能摧垮自身的，往往是内力。这西昌京，看似固若金汤，恐怕已有漏洞。臣，这便着人去查京都各世家，严防其与逆军，暗中勾连。暗中勾连之人。就岂止在世家呀！十七郎，崔家军拔营了。什么？拔营？对。三位，都已经说是差不多了。嗯，我去河边走走。啊，我陪你一起去。不用了，你先忙吧。好。里面东西都收快一点。是是。怎么说都不说一声，就突然要拔营搬出城了？我们崔家军如何行事，还要向皇孙禀报啊？那倒不是，只是走得匆忙，想起不能送你一程，又想起不久后你便要回瀛州，从此山高水远，不知何时才能相见。那我答应你，等我回瀛州之前，一定好好来跟你道别。你说的。嗯。这是怎么打的呀？哎，在劳兰关，狼特别多，每一次出城遇到狼时。我们便会随手捡起一块石头来打牢，日子久了，大家都学会了这项技能。每当闲暇的时候，便会在劳兰关河边打水漂。赢的那个呢，第一块烤羊肉便归他了。听起来真有意思，想试试吗？教你，拿着崔礼来见过我。崔礼，此人志大才疏，且小人无节，为了权势不择手段。怎么，他找你所为何事？他想联手我们，击杀崔礼。小裴将军，在下有意与镇西军联手，击杀崔礼。
，你就不怕我把你绑了起来，送到崔公子面前啊？恕在下直言，就在杀崔林这件事情上，你我二人的立场应该是一致的。从望州到洛阳，我那个堂弟应该没少给你们添麻烦吧？如若没有他，粮草你们有了，这城池你们也早就拿下。小飞将军，你难道就没想过斩草除根，除掉这个心腹大患吗？在下可以向你保证，等崔林死后，这崔家军由我节制，到时我一定拥戴皇孙，以振西军。马首是瞻。事成之后，洛阳由我节制。如何？张口便要洛阳，你胃口不小啊！小裴将军，这洛阳由在下节制之后，镇西军便可长驱直入，直奔的西长境。届时，你们能够击杀孙敬那个逆贼，这全天下都是皇孙的了。自然可光复大玉王朝，到那时，还会再会区区一个东都吗？是吗？如此，便一言为定了。在下斗胆，还想向将军讨一信。什么信？还请劳烦皇孙手书一封，言明事成之后，那洛阳由在下节制，如何？小裴将军，这是何意啊？崔公子，想要皇孙殿下的手书，也要看能不能杀了崔林。你什么事情都没干，就想要手书，恐怕不太合适吧？啊，是，是是是，将军说的对。啊，不如这样，在下先去把崔林的手下们给，待事成之后，再向皇孙讨要信物，这样如何？届时再谈吧。此等小人，必须告知崔林，让他提防一二。十七郎，我知道你要说什么，不过我还是想堂堂正正，与他在战场上一决高下。我并不愿意看到他被小人暗箭所伤姑娘，这个是十七郎给何校尉的。啊，还还有这个，这是我给你的。这是什么？猪耳朵，我跑了好几条街才买回来的，还热着呢。我不要。可是，你上次不是说你喜欢吃吗？我现在又不想吃了。嗯。喂。怎么了？我这几日和校尉住到城外去，你感觉身上有没有什么不舒服啊？哦，没有没有，你给我的药挺好的，我就养了两天就好了。那，这个给你，每日涂三次，这回的药包管灵验。谢谢桃子姑娘。什么呀？猪耳朵呀！本姑娘忽然又想吃了。给。姑娘家真奇怪啊。什么可高兴的？难道不是因为耳朵？什什么耳朵？那不是猪耳朵吗？小魏，取笑我，我不给你吃了。阿影，闻得崔家军中有叛者，预谋崔公子性命，恐有利害阴谋。你与公子左右多加留意，又别后珍重。从今日起，再增加一支亲卫保护公子。此去营州，行军路途复杂，务必要保护好公子的安全。是，属
他舅舅去了。阿英，怎么忽然想起来要增加我的护卫了？公子，收到线报，崔林玉对公子不利，我军即将拔营，公子的安危必然是重中之重。阿英，不用担心我，连番行军辛苦，你本来思虑就多，应当要好好保重。为公子考量是我的本分。你行。桃子，帮我把这封信交给谢长耳。怎么了？你最近总是取笑我，我不给你送信。你这是不想送信呢，还是不想见谢长耳啊？我，哦，要是后者的话呢？这样，我在信上呢再添上一句，告诉他们以后送信就让老鲍来，免得惹我们桃子姑娘不高兴。哎，你看你。他们都是一丘之貉，谁送不都一样？哦，我来吧。那你早去早回啊，可别欺负耳朵。谁欺负他了？哼，嘴硬。睡着了，何少尉要再不来，我怕我要睡到晚上才醒。露天席地，十七郎真是到哪儿都能自在逍遥啊！自是因为此刻清风为善，草木为香呢。提醒了你，你就定然会回信来见。若是我偏偏就不约你见面呢？那就我约你见面呗。那黄森还准备了这么一间屋子，那是自然。还好有这个屋子躲雨，要不然我们就成落汤鸡了。黄森落汤鸡的样子，我又不是没见过。巧了，姑娘落汤鸡的样子，我也见过几次。
生相弃人，入口微苦，别有一番风味。这是竹叶茶吗？没错。民间呢，常以竹叶为煎，代做茶饮。皇孙的身份如此贵重，却对乡间生活了若指掌。人生在世呢，身份什么的最不值得一提。贵为天子又如何？还不是一碗饭，悠悠茶。我倒觉得在这里当个田舍翁，活得更痛快些。但你有没有想过，若是天子无道，田舍翁们流离失所，就连粗茶淡饭也成了奢望，还谈何痛快呢？也不知道这儿有没有一碗饭，可以填饱我们田舍翁的肚子。都准备好了，嗯，这是好。哦，这不行。嗯，我厨艺不精，如果你不嫌弃的话，我给你露两手。十七郎亲自下厨，我岂敢嫌弃啊？不过，我好像什么都不太会。啊，生活，生活我应该行。好，就这么定了。嗯，我来看看啊。没想到皇孙准备了这么周全的食材。我怕你肚子饿呀。哇、哦，你还真的会烧菜啊？这有什么的？我们在劳兰关，洗衣打猎、缝纫做饭，不都是自己来吗？嗯。那你在劳兰关的时候，没有带侍婢吗？我要带侍婢的话，与我在京都王府里的生活有什么分别啊？嗯，身为皇孙，却不喜欢王府锦衣玉食的生活，倒是有趣啊。我呢，是鄂月出生的鄂子，从小先帝和父王就不喜欢我，这样的锦衣玉食。不要了。嗯，拉风箱烧火呀。嗯，好。烧火放火是我最擅长的。拉箱烧火呢，也要讲究技巧的，要慢慢的这样推进去，再慢慢拉出来，慢慢推进去拉出来。还有呢，我试试，火候很讲究的，可不能忽大忽小，这样炒出来的菜就不好吃了。放心吧。嗯，来。这么粗茶淡饭的，你还跑去摘野花？私事陋室，唯吾得心。十七郎，这顿饭可是你认真做的，怎么能随便对付过去呢？菜色简陋，委屈你了。嗯，如何？好吃。那你就多吃点。不怕我在饭菜里下毒啊？当然怕了。所以刚才啊，我在烧火的时候，已经放了毒液。皇孙，你现在已经中毒了。嗯，这个好吃。嗯，这才是我拿手的。嗯，啊。
这个你再多吃一点。魏国夫人病了，不得下去，速速请御医。是，大都督，哎，放放开我，大都督，大都督，我退下。大都督，刘欢，你受伤了，委屈你了，切不委屈。我早知道就会有今日，怎会委屈？啊、这几日我一直在想，当年我若是带你一走了之，那又会是什么样子的？想当初，我在城外的十里长亭，足足等了你一日。直到太阳落山，也没见你来，我就知道你再也不会来了。虽然当时我已经被选做了太子妃，但是只要你愿意带我走，我是可以跟你远走高飞的，隐姓埋名，哪怕做一对贫贱夫妻，我也甘之如饴。是我辜负了你。不，我也知道，你上有高堂老母，下有若弟幼妹。若你真的带我一走了之，那就是满门抄斩的大罪。我如今罪孽深重，可是只要想到和你在一起的日子，哪怕是偷来的，只要能和你在一起。不管别人骂我还是唾弃我，我都是那么的高兴西昌京，是不是已经很远很远了？已经有数千里了，也是快马驰骋，也得十数日。母妃最后跟我说的是：“阿泽，你快逃，逃得越远越好。”可是韩将军，我不想再逃了。我是太子的长子，我是国朝的太孙。但现在，我每日都像老鼠一样东躲西藏。
臣给殿下讲过韩信将军的故事，也讲过越王勾践的故事。殿下如今是避险，忍辱负重，才能有将来收复河山的一日。那日你说，镇西军统帅李密是我实际堂兄，镇西军已经从劳兰关一直杀到了望州。是七哥领兵，还是挺厉害的。我真想同他一样，与敌人正面对峙，拼杀一场。十七皇孙确实战功显著，但镇西军原是府兵，裴谦与先太子并不亲近。殿下如今身份贵重，哪怕是血脉至亲，也不能轻易相信。何况梁王殿下。还被孙敬扣在西长京，只怕李宁有所顾虑，所思甚多。韩将军，那我们什么时候才能回到西长京呢？定有那日的。臣一定护送殿下重返西长京，浩浩荡荡，堂堂正正。自从孙敬起兵。我离开平凉后，就再也没有这样一个下午可以如此安逸。能与知己在屋檐下赏雨的这份闲心，更难得。前几日，我还做梦回到劳兰关，打了一头特别肥的黄羊，正烤着呢，梦就醒了。我很好奇，劳兰关真的有那么好吗？值得你如此念兹在兹？行无辙迹，居无仕庐，岂不快？日后，我邀你同我一起去劳兰关，你可愿意？你明明知道这是梦。树欲静，而风不止。十七郎，你以如今的身份，还能抛开一切，重回边塞，过那样的生活吗难得有一场好雨，将你我困在这里。雨停之后，又该各奔东西了。我们说些别的吧。好，那就说说你吧。你小的时候，是不是特别顽皮呀、啊？何止顽皮，简直顽劣、嗯。我父王打我的藤条都不知道断了多少根呢。看来梁王殿下这番苦心管教，这收效确实甚微啊！我倒不怕挨打，我就怕念叨。我娘生我时难产而亡，整个王府之中，只有董王妃对我十分照顾。我父王又不喜欢我，我的两位兄长都仗着父王的偏心，总让我顶包挨打。日子久了，父王就更讨厌我。劝到我就愁眉，真想不到，你还受这样的欺负。我那两位兄长，都是董王妃所生。我娘是董王妃身边的侍女，听说从前一不得宠，幸好董王妃对我娘十分照顾。我阿娘过世之后，又是董王妃抚育我，为着王妃，我也就万事不与兄长们计较。你是一个心善的人，别人对你好一分，你便也十分报之。后来，董王妃病故了，我在家中了无牵挂，也厌倦了在京都的生活。我宁可戍边保家卫国。
。于是我就想了一个法子，去了老兰关。我走的那天，我父皇跟兄长们都特别高兴，只有奶娘一个人流着眼泪送我。奶娘呢？现在还在王府吗？她年岁大了，我一离开王府，便将她送回老家，安享天伦。也幸好离开了京都，只是许久未见，不知他是否康健安好。还能有记挂着的人，就不会觉得孤独。我阿娘也去世很久了，我都已经快记不得她的样子。但每次想到他，都觉得他在陪着我，我也不会觉得孤单。你小时候是什么样的人？我真想象不出来。我猜，你一定是个人小鬼大、难缠至极的吧？我从小是被当成男孩子养大的，读书练武。和其他的男孩没有差别。男孩子学什么，我就要比他们学得更好。都是你爹娘逼你的。不，是我自愿的。我是女儿身，志向与男儿无异，本就该付出更多努力。旁人流更多汗，甚至流更多的血。有时候太累了，受伤了，即使十分辛苦，也会默默忍着，更不愿意让任何人知道。在想什么？我在想，要是我们早些认识就好了。为什么？这样我们就能一起练武，一起读书，一起打仗，闲来无事，还能像这样聊聊天。上的奔波，那牵扯使我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初一刻，宿命曾有过
的温热，多想为你留着。二十年来，我从未有过今日午后这般安宁喜乐。我也是。待到天下太平，你我并肩，同游乐游园。一言为定。是。